ഇനി പണ്ടത്തെ ഒരു നോട്ട് കഥ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഈ കള്ളനോട്ട് വളരെ പ്രചാരത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് തരുമെന്നാണ് അത് വ്യാജ നോട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ വലിയ കണക്ഷൻ ഒന്നും കാണുമല്ലോ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് ചാക്കോ സഞ്ചിയോ എന്തോ കുത്തി കെട്ടിയാണ് ഇത് കൊടുത്തയക്കുന്നത് അല്ല നോക്കാനോ എണ്ണി നോക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും അപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ഇരുന്നൂറിന്റെ നോട്ടുകൾ എണ്ണം കറക്റ്റാണ് ഇരുപതിനായിരം നോട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് പോയി പതിനായിരം രൂപയും പോയി അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിന് സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പൊ അയാളോട് മാത്രം വിവരം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എനിക്ക് പൈസ പോയി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ എല്ലാം ഇരുന്നൂറിന്റെ നോട്ടാണ് അപ്പോ ഇരുന്നൂറിന്റെ നോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വലിയ നോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സമയമാണ് അപ്പൊ അത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കത്തിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൃത്തൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ മണ്ടന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ ഇതുപോലത്തെ നോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം കുറെ നോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് മാറി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നഷ്ടം കുറയുമല്ലോ അയ്യോ എന്നാലും അത് നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പോലീസ് പിടിക്കാതെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോയി അല്ല നീയും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ച് നോട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നേരെ അവിടെ പോയി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടുമുക്കാണ് അവിടെ പോയി ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദൂരം നടക്കണം എന്നാലേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ എത്തും നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കടകളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു മുറുക്കാൻ കടയും ഒരു ചായക്കടയുമാണ് കണ്ടത് ഓ ഇയാൾക്ക് ചെറിയ പേടിയും തുടങ്ങി ഇനി പ്രശ്നമാണോ അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് വാ നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ ചായക്കടയിൽ തന്നെ പോയി കയറി അപ്പോ അതിൽ ചോദിച്ചു ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് രണ്ട് ചായ തരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിരുന്നു രണ്ട് ചായ കൊണ്ടുകൊടുത്തു വിറച്ച് വിറച്ച് ഇയാൾ ചായ കുടിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് എത്രയായി എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു പേടി കൊട് പൈസ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇയാൾ അതൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു അയാൾ നോട്ടെടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഇയാൾ ഒന്ന് വരണ്ടു ആ കുറച്ച് പഴയതാണ് അല്ലേ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ മേശയ്ക്കകത്തൊന്ന് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്കൊരു സമാധാനമാണ് എന്തായാലും ബാക്കി കൊടുത്തു ബാക്കി എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും ഇയാളാണ് അമ്പരന്ന് പോയത് വന്നവരാണ് അമ്പരന്ന് പോയത് ഒരു നൂറ്റമ്പതിന്റെ നോട്ടും ഒരു നാൽപ്പതിന്റെ നോട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് നോട്ട് ചൊല്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ദുഃഖമാണുണ്ണി നൂറല്ലോ സുഖപ്രദം സൊസൈറ്റി കുളിച്ചാൽ ബാങ്ക് ആവൂല രണ്ടായിരം കിടക്കും നൂറ് ഓട് നോട്ടെടുത്തവൻ നോട്ടാ അങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബാങ്കിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെ നെഞ്ചത്ത് അത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എ ടി എം ചാരി നിന്നവൻ നോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് സംഭവം നമുക്കൊന്നും സാധാരണ ഇപ്പൊ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ രണ്ടായിരം കൊടുത്താലും നൂറ് കൊടുക്കരുത് നോട്ട് മാറുകയും വേണം ടാക്സ് പിടിക്കാനും പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിരിപ്പ് ബ്ലാക്ക് മണിയെ പേടിച്ച് ബാങ്കിനെ ചുടുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ചൊല്ല് പറയുന്നത് ഓ കാമുകി കാമുകന്മാരും ഒക്കെ ഈ ബാങ്കിന്റെ മാറ്റമനുസരിച്ച് ഒക്കെ മാറണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാമുകൻ കാമുകിയോട് പറഞ്ഞ കൊടുത്ത ലേഖനമാണ് ഇത് നമ്മളെ പഴയ
പുതിയ നോട്ടുകൾ വന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പുതിയ നോട്ട് നൽകാം അത് കേട്ട് കാമുകി പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് രണ്ടായിരം ഒന്നും വേണ്ട തരണമെങ്കിൽ നൂറിന്റെ നോട്ട് തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്